Señores, ayer habló el presidente de la Nación eh, a eso de las ocho y pico de la noche, casi las nueve, en donde confirmó lo que ya se rumoreaba, esto de que por 15 días el punto central, dos puntos centrales, es que a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede transitar por las calles. Bueno, digo de la ciudad porque vivimos en la ciudad. Después cada distrito tendrá que, que determinar. El AMBA, es del AMBA. Para es del AMBA. AMBA. Sí, sí, en Bahía Blanca harán otra cosa, en Córdoba harán otra cosa, en Santa Fe otra cosa. Ese es uno de los puntos centrales y el otro es el que por 15 días no va a haber clases presenciales. Lo que ocasionó una nueva grieta entre los famosos. Acuérdense que en este país nos encantan las grietas. Boca, River... Tinelli, Pergolini, todo lo que se te ocurra, hay grieta. Y una nueva grieta es los que están a favor de las medidas tomadas y los que están en contra porque dicen que los chicos, y lo cual es verdad, los, los que tenemos hijos sabemos que sufren por, por este problema, por no volver a clase. Mi hijo ayer, la verdad, la primera vez con 11 años que lo, lo veo preocupado, como diciendo, papá, que no, no vuelvo, ¿y claro. qué, qué, cómo es? No, por 15 días, yo trataba obviamente de calmarlo. Sí, porque además la última vez que le dijimos son 15 días fue sí, un año. fue un año. Mm. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo te confían ya? No, ahora son 15 días. Hace 5 días era, no, no, las clases son importantes. Claro. Ahora son 15 días y, y no sabemos. El problema más grande... Sí, no se sabe. El problema más grande es que el, ayer a la tarde, 4 o 5 horas de que salga este DNU, que salga el presidente, el ministro de Educación, Trota, dijo sí. que las clases no eran un riesgo de contagio que era creo que el 1, no sé cuánto sí. por ciento, y que era lo último que se iba a cerrar. Lo dijo Bisotti también. Lo ¿no? dijeron todos. Por eso. Entonces, cuando escuchas al presidente decir eso, claro, todos salieron indignados por estas nuevas medidas. Incluso hubo cacerolazos en muchos lugares de, de la ciudad. Eh, y muchos famosos, muchos famosos, entre ellos Pampita, Amalia Granata, Valeria Massa, Carla muchos, Peterson. Carla Peterson, muchos en contra. Yo lo que a mí me gustaría, yo sé que es muy difícil lo que voy a pedir, ¿no? Pero me gustaría que no, no hagamos una cuestión política. O sea, no estemos buscando en cada reflexión si, si hay anti-K o K o si son del pro. Ah, no, ¿por pero qué lo que pasa, José, es que en este caso es muy difícil porque Alberto Fernández no quiere las clases y las, las prohibió por, con un DNU y, y hoy... Horacio Rodríguez sí. Larreta dijo, yo quiero las clases y voy a ir hasta el justicia, final de las sí, consecuencias. Sí, 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 sí. Entonces, es muy difícil porque si decís, yo quiero que mis hijos vayan al colegio, automáticamente te pones de un lado político. Está bien, pero hay mucha gente... Y si decís que, que para mí no tiene que ver con lo político, sinceramente tiene que ver con algo personal. Con que, como decíamos recién, lo más importante en mi vida es el futuro de mis hijos. Sí, claro. Yo ya mi futuro es este que tengo. Que es bastante, eh, bastante deplorable. Y que, no, bueno, a ah, nivel país, ah, a nivel personal, es lo que hice, ya hice. Eh, y, y mi familia es lo que a mí me da felicidad. Y mi felicidad es darle a mis hijos el mejor futuro. Sí, y pero... esto es, es como todo lo que uno pueda soñar es... es Che, loco, tengo una hija que va a tercer grado y que no se acuerda la cursiva porque no puede hacer el ejercicio de mirar un telefonito, porque no tenemos cuatro computadoras y mirá que tengo un re buen pasar, pero sí, no sí, tengo cuatro claro, computadoras claro. y tiene que copiar una cursiva y a mí pensar en volver a eso, que yo no sé ni prender una computadora, eh, me angustia un montón también, no, sé, porque sé, me ¿eh? siento responsable de que mi hija crezca como un ignorante, porque después no recuperás tan fácil. Porque está en tercer grado y debería estar casi multiplicando. Y están los chicos tratando de acomodarse de nuevo. Y los padres no también. es una pavada. No, no es una pavada. No, no es no. una pavada. No, estoy bueno, lo que, lo que digo es que hay mucha gente que es pro gobierno que también estaba en contra de estas medidas. Sí. ¿no? Por eso que digo, no es político. Digo, es una cuestión de, 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 de sentimiento. No sé cómo explicarlo. Yo no quiero que, que, que hagamos esta guerra de, ah, vos decís porque sos anti K o porque sos pro K, de chupar las medias porque trabajás en un canal o porque que Tinelli es amigo de... No, no, no es esa la discusión, no es ese el eje, no vamos por ese lado. Pa, por lo menos yo no tengo a mí por ese lado, no me interesa. Ustedes saben que en este programa podemos hablar lo que querramos, podemos decir lo que querramos, pero no, no tenemos una, una bandera. Para mí todo no, lo que hace no. Macri no está todo mal, todo lo que hace Cristina no está todo bien. No, no, cada uno tiene una... Hay, hay errores de los dos lados y hay virtudes de los dos lados. Eh, después, obviamente, habrá más virtudes de uno o más errores del otro, pero... Discutir la cuestión política, quedarnos en, ah, vos porque sos K, no, o, no, no. ah, vos porque sos un gorila. Si nos quedamos en esa discusión, perdemos todo. Me parece que acá lo que tenemos que ver es el tema de lo que pasa, la grieta en las clases. Los chicos, la grieta... y la contradicción, como decíamos, que un montón de cosas sigan abiertas porque se necesita el trabajo. Claro. 
eh, y, la, y la escuela no, cuando de verdad hablaban ellos mismos de la baja cantidad de riesgo que implica eso. Sí, Entonces bueno. ahí es donde se genera esto de cuáles son las prioridades. El trabajo de la gente y la educación tiene que ser la prioridad. Después, si no nos juntemos más, si guardemos no, no... Todo eso sí, pónganse más firme en las reuniones sociales, en lo, no sé, ¿por qué se puede hacer un recital y no 20 alumnos separados con un barbijo escuchando? Sí, no, lo que pasa es que el problema, eh, y, y por eso también voy para el otro lado, quiebro una lanza para el otro lado, para que vean que no es una cuestión política. Generalmente, de lo que dicen los expertos, es que claro, el protocolo en las clases está perfecto. Sí. El protocolo se cumple. El problema es la circulación del virus que hay cuando vos tenés que llevar a tus chicos al colegio. Mucha gente tiene que tomar colectivos, los padres esperan en la puerta. Eso hace que sea el contagio. Por eso también es esta dicotomía de decir, che, no quiero cerrar las clases, no quiero que se ¿Cuántos padres se contagiaron en tu colegio? No, es que no los... No, hay, sí, lo no... tenés que saber porque te viene Está todo bien, el protocolo. Pero lo vos no sabés que... si se contagian por las clases o se contagió... Pero por... se contagiaron mucho y que uno contagió a otro, porque que un padre se contagie que se contagió de otro lado. Generalmente cuando sí. te contagias en un entorno hay muchos contagiados. Sí, la verdad que en no... En mi no... colegio no ha pasado que haya dos padres contagiados de haber charlado en la salida no, un... o dos chicos. ¿En tu colegio pasó? No, un poco. ¿En no, tu y hay, pasó? no, y hay un protocolo de entrada y de salida para que justamente sí, los padres armado. no se crucen ni, ni, ni no se puede a veces bajar del coche tampoco y se entra en filas. No, pero, decir, para, hay, pero hay, mucha gente, hay mucha gente que tiene que tomar un colectivo. No, también, hay mucha sí, gente bueno, que, desde ya. Por eso te digo, nosotros, porque yo en mi caso iba a tres cuadras del colegio, lo llevo caminando, lo llevo en el auto, pero hay mucha gente que tiene que tomar colectivo y ahí es ahí donde sí. empieza la circulación. Eh, por eso, pues es difícil el tema, es muy complicado el tema. Es muy difícil también estar en los zapatos del presidente, decir, che, ¿qué hago? Es muy difícil, lo entiendo porque... Eh, después vamos a una nota de Nancy Paso que es muy interesante, porque dice, la verdad, yo no estoy en, eh, a favor de que cierren las clases. La verdad que no está bueno, pero entre tener que decidir si la cierro 15 días o tener que decidir a quién tengo que poner una terapia intensiva o no, teniendo en cuenta el colapso de cama, ahí es donde entra en juego. Pero es una falsa dicotomía. Claro. Esa. Bueno, pero existe, existe esa dicotomía. Existe ¿Vamos? porque, eh, ¿a qué voy? Ya sabemos, pero, vamos a una utopía. Si durante 15 días nadie se mueve de sus casas, cosa que es imposible, ¿eh? es utópico, y bajan la cantidad de muertos y de, de contagios. Es lógico. Entonces, lo que están buscando es eso, que el, si el virus no circule. Pero bueno, es muy difícil, porque aparte, muy difícil después de un año que estuvimos encerrados. ¿Sí? Eso es lo más difícil, porque los primeros 15, 20 del año pasado... No volaba oh, una mosca. No volaba una mosca. Nosotros no, que, que 20 teníamos... días, 5 meses bueno, no volaba una no, mosca. Pero, ya el, pero yo me acuerdo que los primer, el primer mes que yo venía al canal, como todos ustedes, y que teníamos el privilegio... Veníamos, no había nadie, no había chicos, no había gente grande, no había nada en la calle. Ese mes, tres semanas, un mes y medio, el tiempo que quieran, realmente estábamos encerrados. Y sin embargo, no lo pudimos frenar, no lo pudimos frenar. Vamos a hacer algo porque estamos hablando y también hablamos un poco los padres desde la angustia, porque hemos visto a nuestros hijos llorar, hemos visto cómo se aislaron un montón, cómo perdieron educación en un año y pico ya que vamos de esto. Eh, vamos a hablar con el doctor Jorge Cábana, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, también para ver, eh, a lo mejor nos tranquilice, nos dice, chicos, esto va a pasar, eh, o el daño realmente es grande. Eh, queremos hablar con él. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, preocupados. A ver, ¿qué, qué Salavía nos puede tirar? ¿Qué nos puede contar con respecto a las clases? ¿Realmente es un foco eh, importante de contagio? ¿Están bien suspendidas? ¿Qué, qué análisis hace usted? Mire, eh, nosotros venimos hablando de este tema desde septiembre, octubre del año pasado. No es un tema político, es un tema científico. Este, no hay ninguna duda que lo mejor para los chicos es la presencia este, no hay ninguna duda que los chicos necesitan para su mejor salud la presencialidad. Esto está claro en documentos locales, en documentos de todo el mundo. ¿Cómo llegaron, no perdón, hablando... Jorge, a esa conclusión? Porque sí. por ahí decirlo, uno que está de este lado, decís, ¿y cómo se saca esa conclusión? ¿Que un chico le hace mejor eh, la presencialidad que estar en su casa, por ahí con su familia, enfrente a una computadora? Bueno, hay varios estudios. Nosotros sí. hicimos uno en... en en septiembre del año pasado en todo el país y realmente las conclusiones fueron eh, catastróficas en cuanto a lo que los chicos sienten y ven este, respecto a la, a, la, a la pandemia y el movimiento. Las repercusiones en los chicos fueron bastante malas, eh, es repercusión en todo el país, eh, porque no estamos hablando solamente de contenidos curriculares, digamos, aprender a sumar, restar o hacer una letra más o menos 
este, puede recuperarse el tiempo. La escuela significa muchas otras cosas para los chicos en relación con el desarrollo de su personalidad, con sí, el desarrollo de los, sí. de los vínculos con, con sus amigos, de lo emocional. Uh -huh. Digamos, el desarrollo pleno del individuo no es solamente lo, lo, lo académico. Y en ese sentido los chicos han sufrido mucho. Nosotros este, graficamos y publicamos un trabajo sobre esto. Pero más allá de lo nuestro, eh, hay, hay otros trabajos en otros lados. Eh, los chicos sintieron mucha desazón, mucho miedo, mucha tristeza. Eh, si algo los identificaba, nosotros procuramos preguntarles que ellos respondieran libremente, no, no era un interrogatorio dirigido. Y realmente, por ejemplo, más de la mitad de los chicos este, estaban muy enojados con la cuarentena y con las tareas escolares y con el sistema de, de trabajo virtual. Claro. Digamos, este, esto es, es así. Esto no quiere decir que haya que cerrar o abrir las escuelas. A ver, por eso el fundamento es que lo mejor es que estén abiertas. Claro. Ahora, eh, esto eh, no, no existe duda sobre esto. Incluso si ustedes repasan un poco cuando empezamos a hablar, también UNICEF salió a decir algo sobre este tema en su momento. Y hoy nosotros sacamos un documento conjunto con UNICEF avalando esta, este, este tema. Pero esto no quiere decir que haya que cerrar la escuela por temas epidemiológicos. Esa es otra historia. Pero claro. lo que uno tiene que tratar es de que las escuelas sean lo último que se cierre y lo primero que se abra. Claro. Y que, y, y que sea el menor tiempo posible. Que sea esencial ¿cierto? también, que se bueno, considere la educación como algo esencial. Es así como acá, claro, tenemos protocolos y pudimos claro. todos venir y seguir trabajando y cumpliendo. Y la gente que tiene que vender comida se arregló para seguir trabajando. La educación tiene que ser esencial. Sí, y así como es esencial el fútbol, ¿no? Porque el fútbol sigue, por ejemplo. Sí, porque aparte... Claro, los casinos. Están, están, están ridículos. No, ahora los casinos no. Ahora no. Ahora no. Finalmente, no. finalmente cerró los... Pero yo me pregunto, mis hijos no pueden ir... Al, al colegio, pero sí puedo ir por ellos a pasear, por por ejemplo, por Cuenca, que es un, un centro comercial cerca de casa. Puedo ir a tomar un café a un bar con mis hijos. O sea, y yo prefiero, antes de que esté con mi hijo tomando un bar en un restaurante, prefiero que estén en el, el colegio. colegio. Digo, me parece, ¿no? Es que las escuelas no son un, un elemento de contagio importante. Las escuelas, eh, esto ahí va la fundamentación que puede haber para un cierre o no. Eh, las escuelas tienen el mismo riesgo que tiene eh, la persona por habitar en el barrio ese o en la ciudad esa. O sea, no aumenta el riesgo por abrir las escuelas o no aumenta el riesgo. El, vi el virus no sale de las escuelas. Perdón, men menos riesgo, escuela. doctor, porque las escuelas se sí. cumple tan estrictamente el protocolo, ¿no? Y está todo el tiempo supervisado. Pero como mucho los más que, bueno, los trabajos, claro. pero mucho más que, que en la vida social que, que llevamos, lamentablemente, que estamos no se acuerdo. cumple tanto. Sí, acá el problema Ay, es que estamos, fiesta, estamos de acuerdo. Sí. Te quiero decir. No es, no es como al principio, porque todo esto, si ustedes hacen historia, hace un año estaba este, diciéndose que los chicos eran los que más contagiaban, sí, se que aislaban eso. los chicos, etcétera, etcétera. Esto se demostró rápidamente que no era así y atrás de eso se demostró que las escuelas no eran elemento de contagio. Nosotros mm. tuvimos una de las cuarentenas más largas y unos periodos más largos de, sin escuela, pero sin ir más lejos, nuestros vecinos uruguayos, su, su falta de clase creo que, que fue un mes o algo sí. por el estilo. Doctor, entonces, claro, sí, no, ¿cuál sería el fundamento para cerrar 15 días los colegios entonces? Si los chicos se comprobó que no contagian como se creía al principio. Lo que pasa es que si hubiera un fundamento es en la situación epidemiológica local. En los lugares, en todos los lugares existen, digamos, un seguimiento desde salud o desde algún comité de seguimiento, no sé, cada lugar tendrá lo suyo. Y existen, se van controlando el número de casos, se va controlando el número de positivos, el número, y bueno, todo esto configura una situación epidemiológica que puede significar decir, bueno, vamos a, a tomar medidas más drásticas. ¿sí? No. Ahora, volviendo a lo que decíamos, una cosa es que la medida más drástica, lo primero que se piensa es encerrar la escuela, y otro sea que la medida más drástica sea que lo último que se piensa es encerrar la escuela y que, este, digamos, se tomen paralelamente otras medidas. Ahora, Entonces, doctor, le, le quería preguntar, eh, usted volviendo, digamos, a, a su función como pediatra, ¿qué consecuencias claras y certeras tuvieron los chicos sin un año de ir al colegio? ¿Qué repercusiones tuvieron psicológicas, emocionales, físicas? Porque en el caso de mi hijo, por ejemplo, no hizo deporte en todo el año. La no. verdad que un pibe de 10 años, 11 años, eh, el, el día que fue a taekwondo este año, volvió, pero que no podía ni moverse. Sí. Le pregunto concretamente, después sí, de un Frank, año de colegio, el, el, ¿qué consecuencias chicos, tuvieron los chicos? Cinco meses sin salir de la casa. Yo creo que hay que dividir estas consecuencias en dos. 
eh, porque hay consecuencias inmediatas, como puede ser esto del sedentarismo que vos mencionás, paralelo a esto la obesidad, o aumentó este, digamos, la incidencia de obesidad en los adultos y en los chicos. Uh -huh. eh, y, y síntomas este, de tipo emocional, como angustia, este, miedos, miedos por, por lo que les puede pasar a ellos, miedos por lo que les puede pasar a terceros, y todo esto reflejado en trastornos del sueño, ansiedad y demás, esto lo vemos ahora, diría todos los días. Eh, pero hay otros efectos que no los estamos viendo ahora y que los vamos a ver este, con el tiempo, porque todas estas cosas este, en el tiempo generan los chicos, eh, pueden generar en los chicos este, distintos cuadros este, de tipo, sobre todo de salud mental y de salud este, nutricional. En ese sentido hay cosas que vamos a ver más adelante, como ah. sucedió cuando hubo algunas otras, digamos, calamidades en la humanidad. Hay cosas que se ven en el momento y hay cosas que después de un tiempo dicen, claro. bueno, esto se debió a lo que pasó, supongamos, no sé, en algunas de las guerras este, mundiales o en algunas sí. situaciones así. Así que no estamos viendo todavía todo lo que pasó, estamos viendo una parte, que es lo inmediato. Claro, falta no, porque pareciera que los chicos como que naturalizan, por ahí se enojan un poco y como que lo llevan naturalmente, pero por ahí la distancia... No, mi mamá todavía se acuerda del año que no pudo ir al colegio por la polio y que la mandaron a Uruguay y que no vivió con sus padres. O sea, ella ahora en ese momento me dice, yo me parecía divertido y ahora la distancia... Claro, te quedas sí, te Claro, sí, sí, sí es ya hay casos de depresión y aumentos de, de suicidios y de intentos de suicidio. Hay aumento, aumento de, de, de los intentos de suicidio también, sí. ¿Pero en menores sí, también? Sí, sí. ¿En menores sí. también? Sí, sí, sí. ¿En menores? Mira, qué, bárbaro. qué terrible. Qué bárbaro. Eh, ahora... Eh, el, el punto de esto es que los vamos a ver más adelante muchas de estas cosas como, eh, como influyen. Entonces, este, no, no podemos hablar solamente de lo que pasa ahora, sino de lo que seguramente estamos viendo. Más allá de otras consecuencias, que son las consecuencias sociales, el aumento de la pobreza. Claro. Tenemos más del 60% de los chicos en, la pobre, en pobreza en la Argentina. Eh, esto genera enfermedad y genera este, trastornos del desarrollo, a lo mejor no solamente mortalidad, sino morbilidad, enfermedades que van disminuyendo la capacidad del individuo para claro. desarrollarse adecuadamente. Eh. Claro. Eh, doctor, no lo molestamos más, sabemos que está muy ocupado y gracias por habernos brindado estos minutos para aclararnos algunas cosas. Es muy gracias, amable. Eh, gracias, doctor. Gracias a usted. Eh. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.